வாழ்களமுடன் மாடித்தோட்ட நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வேம்பு பொருட்களான வேப்பெண்ணெய் வித பின்னாக்கு இந்த மூணுலேருந்து எப்படி கரைசலை தயார் பண்ணலாம் அதை எப்படியெல்லாம் நாம் நம்முடைய மாடித்தோட்ட செடிகளுக்கு பயன்படுத்தி நன்மை பெறலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க வேம்பு விதைய ஒரு கையளவு எடுத்துக்கிட்டு அதை இடித்து நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நீரில் வந்து எளிதாக குறையும் நாம் குளிர்ந்த நீரில் தான் எல்லாத்தையுமே தயார் பண்ண போகிறோம் வெந்நீரை நாம் பயன்படுத்துறதில்ல எனவே வேம்பு விதையை மட்டும் பொடியாக எடுத்துக்கோங்க வேப்பம் பின்னாக்கில் எண்ணெயோட அளவு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் எனவே அதை ரெண்டு பங்கு எடுத்துக்கிட்டு வேம்பு விதை பொடியை ஒரே ஒரு பங்கு எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு கையளவு வேப்பம் பின்னாக்குன்னா ஒரு கையளவுக்கு வந்து வேம்பு விதை பொடியை எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டையும் ரெண்டு வெவ்வேறு மெல்லிய துணியில் வச்சு அதை மூட்டை மாதிரி முடிஞ்சு ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு தண்ணியில் ஊற வைக்கணும் நீங்கள் பார்க்குறது வேம்பு பின்னாக்கோட கரைசல் இது வந்து வேம்பு விதை கரைசல் விதை கரைசல் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு லைட்டாக தெரியும் பின்னாக்கு கரைசல் வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கும் இந்த ரெண்டு கரைசலையும் நாம் தனித்தனியாக வடிகட்டி எடுத்துக்கிறோம் வேம்பு விதையில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான வேதி பொருட்கள் ரெண்டு ஒன்று அசடு ரேக்டின் ரெண்டாவது நிம்பிசைடின் இந்த ரெண்டு பொருட்களுக்காகவும் தான் உலகம் பூராவும் வேளாண்மையில் இந்த வேம்பானது பயன்படுத்தப்படுது இதில் வேப்பெண்ணெயில் வந்து அதிக அளவு இந்த கெமிக்கல் இருக்கும் வேப்பம் கொட்டையில் நாம் பொடியாக எடுத்துக்கிட்டாலும் அது கரைஞ்சி வர்ற அளவு கம்மியாக இருக்கும் வேப்பம் பின்னாக்கில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா அது எண்ணெயை நீக்கி வெறும் சக்கையை தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ அடுத்து அப்படி வேப்ப எண்ணெய் கரைசலை எப்படி தயாரிக்கலாங்கிறத பார்க்குறோம் முன்னையே நான் ஒரு வீடியோவில் அதை கொடுத்துருக்குறேன் இருந்தாலும் இங்கேயும் நான் சொல்லிடுறேன் வேப்ப எண்ணெயை தண்ணியில் கரைய வைக்கிறதுக்கு அது ஹைட்ரோஃபோபிக்காக இருக்கிறதுனால ஏதாவது ஒரு கரைப்பானை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பயன்படுத்தணும் பெரும்பாலோர் வந்து ஷாம்புவை பயன்படுத்துகிறாங்க தயவு செஞ்சு இந்த பொடுகு ஷாம்போ அல்லது முடிய கருப்பாக்கிறதுக்கான ஷாம்பு இதெல்லாம் வந்து பயன்படுத்தாதீங்க எந்த பொருளில் ரொம்ப லீஸ்ட்டு கெமிக்கல் இருக்குதுன்னு பார்த்து அதை பயன்படுத்தினீங்கன்னா போதும் ஒரு லிட்டர் தண்ணி இருக்குது மூணு எம்எல் மட்டும்தான் நான் வேப்பெண்ணையாக எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஷாம்பு கரைசல்களுக்கு பதிலாக நிறைய நண்பர்கள் சோப்பு கரைசல் பயன்படுத்துகிறாங்க சிலர் காஜி சோப்பையும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு எது வசதியோ உங்கள் பகுதியில் எது ரொம்ப எளிமையாக கிடைக்குதோ அதை பயன்படுத்துங்க ஆனால் இந்த ஒரு விஷயத்த நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து பயன்படுத்துகிற கெமிக்கலோட அளவு ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கணும் இப்போ நான் இங்கே உங்களுக்கு சொல்கிற எந்த ஒரு ஷாம்புக்கோ அல்லது டிஷ்வாஷ் லிக்விடுக்கோ ஒரு பிராண்ட் அம்பாசிடர் கிடையாது அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நமக்கு பயன்படக்கூடிய பொருளை பற்றி மட்டும்தான் நாம் இங்கே பேசுகிறோம் ஏதாவது ஒரு ஷாம்புவை சொட்டு சொட்டாக முதல்ல நீங்கள் விடணும் ஒரு நாலஞ்சு சொட்டு விட்டு கரைசலில் நல்லா கலக்கி பாருங்கள் எண்ணெய் முழுசாக தண்ணியில் கரைஞ்சிடுச்சின்னா அதோடு நிறுத்திக்கணும் எண்ணெய் இன்னும் கொஞ்சம் கரையில் மேலே மிதக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மேற்கொண்டு ஒன்று அல்லது ரெண்டு சொட்டு மட்டும் விடுங்க தொடர்ந்து கலக்குங்க இறுதி கரைசலில் வந்து எண்ணெய் மேலே மிதக்காது கரைசல் வந்து நல்லா பால் போல் மாறிட்டுருக்கோம் இந்த நிலையில் தான் நாம் வந்து இதை ஸ்ப்ரேவுக்கு பயன்படுத்தணும்
நீங்கள் எந்த வேதி பொருளை ஸ்ப்ரேவுக்கு சேர்க்கறதுனாலும் அதில் லீஸ்ட்டு பாசிபிள் அமௌண்ட்டு அதே மாதிரி லீஸ்ட்டு பாசிபிள் கெமிக்கல் கண்டென்ட் இதை கவனித்து செய்யுங்க நான் திரும்ப திரும்ப இந்த வீடியோவில் வற்புறுத்தி சொல்கிறது அதுதான் நிறைய நண்பர்களோட வீடியோக்களில் நான் பார்க்குறேன் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் வேப்பண்ணை கரைசல் தெளிங்க வாரத்துக்கு நாலு நாள் தெளிங்க இவ்வளவு தெளிங்க அவ்வளவு தெளிங்கன்னெல்லாம் சொல்கிறாங்களே ஒழிய எவ்வளவு வேப்பண்ணையை அல்லது என்ன பர்சன்டேஜில் எடுத்து தெளிக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு சிலர் மட்டும்தான் தெளிவாக சொல்கிறாங்க இந்த வீடியோவில் நான் அதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ வேப்பெண்ணெய் கரைசல் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம முன்னையே தயார் பண்ண வேப்பம் விதை கரைசல் வேப்பம் பெண்ணாக்கு கரைசல் இது ரெண்டுக்கும் ஒவ்வொரு சொட்டு டிஷ்வாஷ் லிக்விடை வந்து எமல்ஸ் ஃபேராக பயன்படுத்துகிறோம் ஒவ்வொரு சொட்டு விட்டிங்கன்னா போதும் ஒரு நல்ல எமல்ஸ் ஃபேருங்கிறது மூணு வேலையை உருப்படியாக செய்யணுங்க ஒன்று வேகமாக பரவணும் இலைப்பரப்பு அல்லது பூச்சிகள் உடல் மேலே ஒட்டிக்கணும் மூணாவது ஊடுருவும் தன்மை நல்ல ஊடுருவக்கூடிய தன்மை இருந்தால் தான் அது இலை மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த பூச்சிகள் அல்லது பூஞ்சானங்கள் இந்த நோய் தாக்கத்திலேருந்து அது விடுபட ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ நம்ம தயாரித்த மூணுலேயும் எந்த பொருளை எவ்வளவு சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கேன் வேப்பெண்ணை மூணு மில்லி ஒரு லிட்டருக்கு வேப்பம் விதை கரைசலை வந்து நூறு மில்லியும் வேப்பம் பின்னாக்கு கரைசலை இரநூறு மில்லியும் எடுத்துக்கணும் ஒரு லிட்டருக்கு நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி வேம்பு விதையில் வந்து அது அசிட்ராக்டின் அளவு அதிகமாக இருக்கும் வேம்பு பின்னாக்கில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் விதை கரைசலை வந்து நூறு மில்லி ஒரு லிட்டருக்கும் பின்னாக்கு கரைசலை இரநூறு மில்லி ஒரு லிட்டருக்கும் எடுத்துக்கிறோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாம் ஐநூறு மில்லி லிட்டர் தண்ணியில் இந்த பொருட்களை கரைச்சி அந்த கரைசல்களை தயார் பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்து அப்படி டெஸ்ட் ஸ்ப்ரேவுக்கு மார்க்கிங் பண்ணுறது நீங்கள் ஒரு இலையை மார்க் பண்ணலாம் அல்லது செடியோட ஒரு கிளையை மட்டும் மார்க் பண்ணலாம் அல்லது ஒரு ரோ ஆஃப் பிளான்ஸ் அதையும் வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் ஸ்ப்ரேவுக்கு பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் ஆனால் பெட்டர் ஒரு இலையோ அல்லது செடியோட ஒரு பகுதியை மட்டுமோ முதல்ல பயன்படுத்தணும் அந்த பகுதி நல்ல நனையிற மாதிரி அதாவது இலையோட ரெண்டு பக்கமும் நல்ல நனையணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் டெஸ்ட் ஸ்ப்ரே பண்ணி ஒரு நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்கு வெயிட் பண்ணணும் நீங்கள் வேப்பெண்ணெய் கரைசல் மட்டும் இல்லை வேறு எந்த ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுனாலும் இந்த டெஸ்ட் ஸ்ப்ரே ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் கழித்து நம்ம இலையை நல்லா கவனிக்கணும் இலை கருகள் நிறமாற்றம் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் வேப்பெண்ணையோட அளவையோ அல்லது நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அந்த கரைசலோட அளவையோ குறைச்சிக்கிட்டு பயன்படுத்தலாம் அதில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படலைன்னா நீங்கள் அதே ஸ்ட்ரென்த் கரைசலை உங்கள் செடி எல்லா செடிகளுக்குமே இப்போ நீங்கள் பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் நான் கொடுத்துருக்கிறது இதை நீங்கள் பாஸ் பண்ணியாவது முழுசும் படித்து பார்த்து மனசில் நிறுத்திக்கோங்க நீங்கள் எந்த ஒரு ஸ்ப்ரே கொடுத்தாலும் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களை எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்